マイトさんですタクエマルの船長ヨナガですさあ今年も世界最大種水ザコのシーズンがやってまいりました北海道近海で盛んな餌も使わず箱を海底に沈めるだけでタコが取れてしまうこのとってもエコなタコ箱漁果たして今回はどんな大物が取れるのか最後までご視聴よろしくお願いしますうわ入ってるわこれ3個入ってるわはいということで今日タコ箱から強奪してきたホタテがこちらすごい大きいよねもう裏面なんて草生えちゃってボーボーふっさふさどんなね貝柱が入ってるか楽しみですそれでは出漁して箱を海に仕掛けに行きますで時期は6月上旬そろそろタコが丘から沖へと出ていく時期前線一斉に出漁しますポケットってことだいあポケットの以上カニのほうどだかな他の方そこにも2杯もいいかな他は大丈夫ですよしそれやるかおいるかいやってこうさあ一斉にのし入れがスタートタコ深いで決まっている箱の数とのし6本を仕掛けていきますあとは次来る時のためにボンデンの位置に印を入れてのしを入れ終わったら箱を結んでいきます春に創業する毛ガニカゴ漁とほとんどシステムは一緒なんですがホタテ漁の時期に始まるタコ箱漁はカニ漁のメンバーと少し違うのでのし仕事に慣れてないメンバーに合わせてゆっくりのしを吐いていきます安全第一、これが大事素人集団だからすごいその大変そうだな<笑>週は割と 0.8 くらいいってるからちょっとかけてればスッス入るわこれまあそれなら気づいたら始まりなんだ<笑>了解だ6枚で切れるだろうほとんどストック書いてない<笑>ゆっくりやってやるかなと思ったけど8枚入りだったわ<笑>了解だったわカニ見たくなかったいきなさあおよそ10分ほどでのし入れも終盤最後のアンカー綱を入れる時が一番ね手や足が巻き込まれやすいので必ずクラッチはニュートラルいつでもアスタンができる準備をしてアンカー綱を投入しますこれはもう船に結んで海へ投下船速が2ノットくらいになるまでのしを張ったらアンカーを切り離しますではオクトパスのしを入れ終わったので今度は箱をつけていきます下のボンデンをつかんで船にセットするんですが沈みを良くするためにつけた石がぐるぐる巻きに前でもいいかな鍵かけて<笑>これはねまあよくあることなのでまずは船のローラーにのしをかぶせてしまいます<笑>はいうまくかぶんなかったけど表の鍵がかかってるのであとは手でかけちゃいます表ローラーにのしがかぶったら外れないように手こを刺して丸鍵を外します大好きこれ持ってくべ共に。これ共に持っていけばおそこでめの反対反対うわナイス<笑>パワープレーだまず石取っちゃえあとはトモローラーにのしをかぶせたら準備完了なんだけど石はぐるぐる巻きだしボンデン綱は任さってるしいやねじれるんだとしてもまあ、いろいろ修正、臨機応変に対応しますよいしょ、はいよいしあとはこのボンデン綱を流したら準備完了なんだけどドラムで巻いて輪にしてたボンデン綱が謎の状態に
潮で流しているはずのボンデンズナがうまく流れずこのままだとまた絡まる恐れがあるので修正してから海へ投入します。それでは後にタコ箱を縛っていきます縛り方は毛ガニカゴ漁と同じ早結びタコ箱の中には石が入っていて海底でね転がらないようになっていますすべての箱を付け終わったらのしを外して帰港あとはタコが住み着くのを待ちますそれでは今期1回目タコ箱に住み着いたタコを回収しに出港のし入れからは3週間ほど経過しているのでどれくらい入っているか楽しみです。40分ほど走ったら箱を仕掛けた場所に到着今日はベタなぎで量も撮影もとっても楽ちん潮も程よく動いて風が無風なのでこういう日はとても作業がスムーズに進みます今日はタコを出す塩を用意してのしをローラーにかぶせたら操業開始です。のアンカー砂を半釜、まあ、一丸の半分にしてるんでいつもならのしが船まで来たら下アンカーが起きるまあ浮くんだけどで今回は潮が程よい感じなのでアンカーが起きずのしが張ってるので手でかけられませんでしたもうこういう時は友のドラムに巻いてサイドドラムにかけちゃいますで本当はスタンション立てればいいんだけどわざわざ立てるのめんどくさいんでこういう力技使ってますさっといい塩だったな<笑>下半が起きなかったんだわ。<笑>だそれではのしをこぎながら箱の中をチェックしていきます。さあ1匹目のタコが来ましたでタコの入ったタコ箱はめっちゃ重いんで電気で動くタコドラムで巻いていきます、まあ、最終的には人の手であげるんだけどで箱の中にいるタコは塩をかけて出します目と目の間が特に効果的でここにうまくかかると速攻で出てきますさあタコは順調に入っていますが潮が速かったせいか展望がぐるぐる巻きでこちらの漁師は箱を結ぶロープを展望と呼びます、まあ、それがねこんなんなると展望切り、まあ、ロープをほどく人ですねこれが大変で作業のペースがなかなか上がりませんえ
かいわ。髪の毛でっかいわ。帰るなよ。さあのしも終盤、神に近づくにつれ忙しくなってまいりましたタコに入っているタコも心なしかサイズアップ大量獲得を狙いますさあ残りもわずかここに来て一層ねじれがひどく展望切りも3人がかりぐるぐる様口ぐるぐるだ<笑>ここで YouTube の裏側ホタテをタコ箱に入れてサムネイル撮影この時点で今回の動画が決定しましたこの箱に入ってたタコは 2kg 以下なのでリリースタコの寿命は約2年と短いのでまた来年住み着いてもらいましょうちっちゃいゃいけはいということでタコの朝飯を強奪家に持って帰って食べてみたいと思いますあとは船からのしを外してまた次の漁まで箱を沈めておきます潮回りが良くなる3週間後あたりにもう1回来るのかなこうしてシーズンに3回から4回ほど漁を行いますよは2時間ほどで終了港へ帰ってきましたあんま踏んだよイライラ山と負けよ
それでは今日取ってきた水だこが何キロあったのか測ってみたいと思います割れている方でしょ。五十八。はい。何キロ。大丈夫二百。わあ、いいとこだ。オクトパス。はい、ということで、今日タコ箱から到達してきたホタテが。こちらこのサイズ感普通に取ってるホタテも参考程度に取ってきましたこれが通常のホタテ今回タコ箱から強奪してきたタコの朝飯がこのホタテホタテ量で取れるホタテと比べるとこんな感じこんなにね大きさが違います今回はこの大きいホタテを使って海鮮丼作っていきたいと思いますすごい大きいよねもう裏面なんて草生えちゃってボーボーふっさふさどんなね貝柱が入ってるか楽しみですそれじゃあまずね気になるこの特大ホタテから剥いていきたいと思います手を切らないようにゴム手袋を着用してはいそれじゃあ剥いていきます届くかなはいオープンパカッとはいい巨大すぎないかちょっと比較のためにねこの通常サイズのホタテも剥いていきたいと思いますこれだってまあまあでかいよねそんなに変わらないかなそんなに変わらないかもはいこんな感じでね剥き終わりましたどうでしょうこのサイズ感厚みはこんな感じで厚みはいや負けてるよねやっぱでかいわこれでね味がどうなのか食べ比べてみたいと思いますはいそれじゃあねこれ今日取ってきたタコこのタコは皮を剥がして吸盤も取っちゃいますはいタコはね編集の力でパッはいってこんな感じでね皮を剥がして吸盤と足とセパレートが完了しましたこんな感じじゃあね、このタコを薄くスライスしてご飯に盛り付けていきたいと思います薄く切るには生よりね冷凍した方が切りやすいんだけどはいあとはね編集の力でパッはいということでねタコのスライスが終わりましたっていうの残ったこっちさすがに全部切ったら多いんでねこれは冷凍しますはい続いてこちらのジャンボホタテこれね本当は手で裂いた方がいいんだけど今日はね包丁でカットしちゃいますこれでかすぎるはいここもね編集の力でパッはいっていうことで3等分一番大きいのはね4等分になりましたそしたらねこの切った食材を丼に盛り付けていきますはいじゃあまずは丼の中に酢飯を用意しますはいまずね大葉をのせてドカッといっちゃおうかドカーンとこっちがタコ箱から強奪した一番大きかったホタテこれを豪快に乗せますで今日取ってきた通常サイズのホタテこれも手前にさらっと乗せていきますお次はタコ薄くスライスしたタコをこうガッとよし盛り付けていく一回絶対ね火通すんだけど生っていうのも珍しいなかなかないですはいそしてこの真ん中この真ん中にはじゃじゃんと今日買ってきた塩水湯にめっちゃ安く乗ってた半額で買いました塩水湯に乗せていきますでまずは周りを買って取れなくないあこっちかこっちかこっちだはいウニオープンうーじゃあこれをね丼の真ん中に盛り付けていきますうわすごい贅沢だなこれが2000円で買えたなんてスーパーラッキーウニを真ん中にああいいんだやよいしょよいしょはいこんなもんでいいでしょうはいそして最後にこちら北海道といえばイクラこれをかけていく散らしていく今年もねまた竹シーズンが始まるんで楽しみ楽しみはい OK ホタテの殻は再利用この中にわさびを入れてはい道民の醤油友もえ醤油これをジャーッと多めにいっちゃうわさびを溶いて丼にかけていきます
はいこれでタコ箱から出てきた巨大ホタテを使ったタコの朝飯強奪丼完成実食はいはいはいじゃあまずは丼を置いて今日取ってきたタコの頭を使ったぼっちこれのね明太子マヨネーズ醤油がめちゃくちゃ美味しいはいこれは普通にスーパーで売ってるタコしゃぶで庭に入ってたほうれん草でタコしゃぶやっていきたいと思いますでまずはタコしゃぶの日っていうかはいこんな感じで晩さんの始まり始まりまずさビルプレはい失礼しましたまずはビルだいけいけやるやるはいいただきます今日もやっていく仕事後のビールはうまいぜいきます。はい、乾杯。お疲れ。お疲れ。皆さんもお仕事お疲れ様でーす。ね、えー、<笑>と思った。<笑>タコ行って、海馬行って、大変だわ。辛いよね。辛すぎ。一日が長い。トライアスロンみたいな感じ。<笑>それじゃあね、まず、海鮮丼いただきます。じゃあ、まずは、今日取ってきた、このタコさんからね、海と一緒にいただきます。うまっご飯もご飯も行きたいうわうわすごいうまっほんとおいしいおいしいでしょうよじゃあタコバコから強奪してきたあのデカホタテいただきますうわっうまいかっちゃえでかいもんねなんも味しないやっぱりお味だね。味ないわ。甘みも何もない。めっちゃでかかった。今日これ、海馬で取れたホタテね。こっちいただきます。いただきます。こっちもでもゴリゴリだね。だ完全に甘みは海馬のホタテ。全然レベチ。こっちがね、大きい方なの。うん。味あんまなくない？ないね。やっぱり他の海馬の方が美味しいなこれ。なんか食感だけがゴリゴリして。うん、何にも甘くない。これちょっと興味食べてみる。どう？うん。もうわかるすぐ。全然他の海藻の甘いじゃん。やっぱりね、タコの浅味ダメだ。強奪してもダメなんだわ。なんかあんまり味しないわ。うん。これがね、抜群に美味しいわけさ。これはうまいよ。これめちゃくちゃ美味しい。いただきます。はい。あは。めっちゃうまいでしょ、うん。やっぱこうでないとダメさ。はい、それじゃあねこっちはね漁師の万能やけどマヨネーズいきますギュッとかけて醤油いきますじゃあこういう感じでこういう感じでうわ絶対うまいこれこれ絶対うまいいただきますこれ優勝マジ優勝この明太子もいいのよ、ね、うんこれじゃあのねはいそして最後にね店から買ってきたタコしゃぶやっていきますこれ庭のほうれん草これついてるタレもいいんだけど今日はせっかくなんでねはいこれ庄島のね漁師濱家くんが作ってるポン酢こちらでねいただきたいと思いますこれがねこのポン酢めっちゃ美味しいすごい薄いと思う機械機械じゃなきゃ切れないよねこんなん無理人間の力じゃ無理だよね<笑>このシャーッとシャーッとほらもうこんなんでいいこれでまずはねタコだけでいってみます庄島ポン酢でいただきますポン酢はうまい。タコがちょっと硬い。ちょっと食べてみな。うん、やっぱりそういうことか。うん、こんなもんこんなもん。本当こんなもん。せーの。はい。あ、そうだね。硬くない？美、う、味、ん、しいよ。待ってポン酢がうまい。ポン酢だけでいいわ。大好きこのポン酢。でもやっぱり優勝ぼっち。そうだね。優勝これ。それだね。うん。いやーこれこのでっかい巨大ホタテ食べきれねえかも俺。なんかやっぱりちょっと。なんか進まない箸が。タコの朝飯はちゃんとタコ食わなきゃダメだわもう次からはね、強奪しないようにする最後のデカホタテ何回食べても大味<笑>仕方ない、うん、最初から最後まで大味だったちゃんと<笑>ごちそうさまでしたはい、ということで今回はタコ箱から強奪したホタテでタコの朝飯、強奪丼作ってみたけどやっぱりあの大きいホタテはダメということが分かりましたうもうねタコの朝飯は取りません、はい、それでは最後までご視聴ありがとうございましたバイバイバイバイ